Hello, first grade. Let's start our class. Page number seven. Exercise number five. Now, write a paragraph about the birthday traditions in Brazil. Um, we had to do last week, but we didn't have time because we had to do the exercises for the exam. Tínhamos que fazer, né? Esse exercício semana passada, mas a gente não teve tempo porque nós demos prioridades para os exercícios do conteúdo, né? Que cairia na nossa avaliação. Eu acho que valeu a pena. As notas em geral, em geral foram muito boas, né? Claro, ah, tem um material para pesquisar, tudo, mas você não consegue pesquisar e bem, né? Se você não entendeu o conteúdo, né? Como também já era um conteúdo que nós tínhamos estudado no ensino fundamental, então ficou ainda mais simples ainda, mais simples, né? All right, students. Now write a paragraph about birthday traditions in Brazil. Who did it? Quem fez? Quem é que poderia ler o seu parágrafo? É, como vocês tiveram um tempinho bom, né? Seria uma algumas frases assim mais bem elaboradas. Como é que ficaria a número 5? Quem pode ler para gente? Não vou indicar nomes, tá? Vou deixar vocês aí lerem para gente se voluntariar. Quem é que pode? Eu fiz, prof. Please, I was expecting. <risos> Tá. Uh, we, send, we send the invitations online or on paper. Food and dance are the central folks of Brazilian Paris. Mm -hmm. The birthday person gives the first slice of the cake to a very special person. Mm -hmm. At the age of 15 girls, well, eu não sei como falar isso, waltz? Uh, no aniversário de 15 anos, que é tipo para dançar valsa. Ah, sim, yes. That's it, that's the pronunciation. Can go ahead. Pode ser. Waltz? Uhum, Waltz. Ah, tá. At the age of 15 girls, Waltz with their father or with someone who played the role of father in your life. Mm -hmm. Ok. Is this? Is that all? Mm -hmm. Ok, very nice. Very good explanation. Very good explanation. Great, Anna. Very good. Well done, well done. Who else? Quem mais que poderia, poderia ler para a gente? Congratulations. You are not on birthday, but we are. <laughs> Congratulations for you. Não está de, para... tá de aniversário, mas está de parabéns pela... <laughs> pela... pela explicação. Who else? Come on, let's go. Só mais um aluno, gente. Vamos lá, só para a gente fechar, então. Quem é que pode? Ana Beatriz, Sigel, Melo, Camille, Gustavo, pode usar o chat também. Quem é que pode, galera? Eu tinha feito, mas a questão é que não ficou certo. Tipo, eu só descrevi, descrevi o que aconteceu no aniversário e não as tradições que a gente tem. Não, assim, ó, na verdade, Sigel, a resposta é pessoal, tá? Como a, o, do jeito que a Larissa fez, como ela quisesse fazer, não teria problema nenhum, porque a ideia mesmo é usar o inglês ali para explicar o que tu acha, né? Então, qualquer coisa que você for ler para a gente, é a sua resposta pessoal, tá? Não tem resposta certa ou errada, são frases pessoais. Mas tu apagou daí, não? Apagaste ou, ou escreveu? Por causa que eu pensei, eu pensei que estava errado. Hum, entendi. Ok. Anybody else? Mais alguém? All right. Ok. Students, let's go. Uh, let's come back to page... I think we are on page 8, isn't it? Acho que é página 8, né? Nós fizemos ali a página 8, galera. Só para conferir com a gente. Quem é que pode confirmar? Eu acho que não, né? A gente foi direto para o conteúdo da avaliação semana passada, né? Para a gente poder... Uh, Era dever. Era tarefa, ok. So, focus on listening. Number one. What holidays do the following photos represent? Então, aqui, independente né, de ouvir ali o diálogo, pelas figuras a gente consegue des é, descobrir quais são os feriados ali. Letter A. Which one? Qual que é? Christmas. Christmas. Letter B. 
Fa Father's Day. Father's Day. Letter C. Yesterday. Yesterday. <laughs> Letter C. Easter. <laughs> Easter. <laughs> Easter. Yeah. Yesterday. <laughs> no problem. <laughs> I cannot believe it. Easter. E A S T E R. New Year's Day. You New Year's Day. You uh, e letter D. New Year's Day. All right. Do you know how to write Easter? Oh, professor, pode repetir como escreve para ver se eu escrevi certo? Mas eu acho que eu escrevi certo. Ok. Letter C. É. E A S T E R. E A S T E R. Eu certo. Não, é, eu sei como que é escrito. Eu, não sabe, eu nunca tinha pronunciado antes. Uh -huh. All right. No problem. Easter. E New Year's Day. All right. So, uh, number three, Father's Day, uh, Father's Day around the world. Canada, the United Kingdom, and the United States. Do you know when is it? Se sabem quando é? Does anybody know? Alguém sabe? Please, tell us. É junho 21st, é 21 de junho. 21 de, ju de junho? Isso. Yeah. Uh -huh. June 21st. Or the third Sunday of June. The third... Sim, eu coloquei assim também. Uh -huh. The third Sunday of June. Could be. Right. O terceiro domingo de junho. Or June 21st. All right. The third Sunday of June. Um, uh, first Sunday of September. Do you know which countries? Qual pro? O segundo. First Sunday of September. Qual seria os países? Como é que fala Oceania? Oceania. 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 Oceania countries. Mm -hmm. All right, that's it. We have Australia, New Zealand. Mm -hmm. That's right. Oceania countries. Great, 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 great. December 5th. Thailand. Th uh, Thailand, all right. Thailand. Okay. And Brazil? Second Sunday of... Uh, August, meu Deus. Great. Second Sunday of August. Mm -hmm. Perfect, perfect. Second Sunday of August. Very well done. All right. Hmm. Bom, aqui no a número 4, né? Eu pedi para fazer a 4, não, né? What term does the speaker use to refer to fathers, stepfathers, fathers-in-law, grandfathers, great-grandfathers, and even other male relatives? Então, há, há um termo, né? Qual é o termo usado quando nós falamos de pais, padrastos, é, sogros? Ah, sempre que nós nos referimos né, a uma figura paterna, a expressão em inglês é father figures. Tá? Father figure. Era para colocar ali, né? Father figure. Mas teria que ouvir ali o diálogo. Ok? All right, students, a number five também seria com o CD, vocês teriam que ouvir, according to the speaker, what gifts are given on Father's Day? Uh, de acordo com o falante, quais são os, os, os presentes né, dados no dia, no dia dos pais? Aí seria, vocês teriam que colocar o que vocês conhecem, né, pelo conhecimento de mundo de vocês. Um tipo de exemplo, um tipo de presente, an example, who can give us? O que é que costuma se dar no dia dos pais? Só para concluir a número 5. A número 4 é Father Figures, tá? Figuras paternas, né? Father Figures. E a number 5, o que, é que a gente poderia colocar ali? What gifts are given on Father's oh, Day? Teacher. Hum. Tem como falar só como se escreve figures? Other... Figures. F, figures. Okay. Como, tá? F, I, G, U, R, E, S. Figures. Uhum. Father Figures. And what kind of gift we usually give on Father's Day? 
a t-shirt could be é. shoes Food. sneakers pra mim tudo é comida Food. cap faz um banquetão lá pro teu pai Uh -huh. Cap, could be, né? Boné, and so on. E yeah, assim por diante. Something like that. Let me see here, da Davi. Davi. Good morning, Davi. Good morning. Students, let's go to the next page. We are gonna do page. Let me hear. Page 12. Everybody on page 12. Ok? Vamos então para a página 12, certo? Dando sequência então à apostila, né? Para a gente não atrasar muito. Uh, então, como continuação. A partir de agora, né? Começa a ser então assuntos, conteúdo da nossa próxima avaliação. Number 10. Read the following excerpt and in each of them classify the underlined nouns as countables. Countable or uncountable. Justify your answers. Então, assim, ó, vocês têm o primeiro texto que fala de Valentine's Day. E temos o segundo texto que fala sobre Christmas. E vocês observem que tem algumas palavras que estão sublinhadas. Aí vocês vão colocar ali essas palavrinhas, vão escrever e vão colocar do lado se elas são contáveis ou incontáveis. Certo? Ok? Então, vocês vão... Pegar essas palavras, essas palavras sublinhadas ali e vou colocar ali do lado se elas são contáveis ou incontáveis. Na medida que a gente for conferindo se elas são contáveis ou incontáveis, a gente também vai falando o motivo. Por que, que elas são contáveis ou incontáveis, ok? Então, tempinho para fazer, certo? Leiam com atenção e observem ali. Ó, se elas têm S, se elas não têm, se elas têm S... Claro que é um substantivo contável, ela está no plural, ela existe no singular e no plural. Se elas aparecem só no singular, tem que ver se ela está no singular ou se ela é incontável mesmo, se ela está generalizando. Tá? Então tem que tomar cuidado, às vezes não é porque não tem S que a palavra ela é uh, incontável. Às vezes ela é, está no singular e existe também no plural, daí ela é contável. Alright, a little time to do, let's go. Tempinho para fazer, então. Felipe, good morning. Felipe Baroni chegou agora. Julia Alexandre, good morning.
students. Let's check it. Vamos conferir? Yes or no? Yes. All right. So, um, gifts. Que aparece ali, que estão sublinhados. Só para conferir os sublinhados, tá? Como pede o enunciado. Contável ou incontável? Contable. Contable, great. Por que que é contable? Porque, Porque pode estar no plural. plural. Porque é. é o plural de gift. Então, significa que eu posso contar em unidade. Perfeito. It's in the plural. Quantities. They are talking about giving gifts or flowers. Oh, presentes ou flores. Ou seja, né, contando ali no plural. All right. Um, tá, qual é a outra que está sublinhada aqui? Chocolate. Chocolate. Aqui, countable or uncountable? Qual é a, a definição de chocolates here? Aparece com S, ó. Por que que tá com S? Ó, o Gustavo colocou countable. Ele acertou. É countable. Mas por que que é countable se chocolate também é incontável? Por que que ali tá como contável? Por causa Qual do que é o plural de chocolate? Hum, ó, na verdade, ali, chocolates... Ali está num contexto assim, ó, chocolates especificando, tá? Por exemplo, uma caixa de chocolate, certo? Uma caixa de bombom, ok? Então, quando a gente especifica uhum. os tipos né, de chocolates, aí a gente usa o S. Mas quando a gente fala em chocolate no geral, aí a gente usa sem S, tá? Então, ali, chocolates, ali é num contexto como se fosse... Uh, algum tipo de chocolate, algum especificando se é uma barra ou se é uh, um bombom dentro de uma caixa, certo? Ou dando alguma especificação. Então, nesse contexto, a gente usa o S ali no, no, no chocolate, ok? All right, let's go. Mas é contável ali. Quem colocou contável, acertou. Próxima. Time. Time. Countable or uncountable? Uncountable. Uncountable. Un Por que, que é uncountable? Porque tu não pode contar o tempo. Exatamente, né? Em unidade eu preciso de um determinante. Isso, Sim. Ana. Eu não posso contar o tempo especificado, é, a palavra em si. Eu tenho que ter um determinante na frente. Há, inclusive, né, palavras que substituem uma forma de contar o tempo. Uma hora, duas horas, três horas, né? Uhum. One hour, two hours, three hours. Então, é o tempo. Só que aí são palavras diferentes, né? A palavra em si é incontável. All right. Anyone else on the first text? Mais alguma no primeiro texto? Não, né? Let's go to the next one. Uhum. Christmas. Workplaces. Countable or uncountable? Countable. Countable. Places, né? Local de trabalho. Workplaces. Perfeito. Contável. Próxima. Joy. Uncountable. Uncountable. Por que uncountable? Porque não se mede em diversão. Assim. Isso. Alegria. O... Isso. Alegria. O que você sente, né? Joy. What do you feel? Joy. Hum. Prazer, alegria. Perfeito. E não se, não se mede. A gente não consegue né, é, contar ali a diversão. O que você sente. Perfeito. Next. Qual é? Gatherings. Countable or uncountable? Countable. Countable. All right. Gatherings. Countable. Perfeito. Uh, gatherings, pessoas reunidas, né? The gatherings, as pessoas que estão juntas ali. Posso contar, Estou falando de quantidade, unidade. The gatherings, Gathering, uh, Christmas Eve gatherings. Perfeito, reuniões, né? Pode ser também, reuniões. Alright, ok, that's it. 
Fechou então, gente, essa parte dos countable and uncountable. Agora a gente vai para a página 13, okay. we, are gonna, we are gonna do page 13, and okay. we are going to reveal some, any, and no. Vamos revisar, vamos relembrar o uso de some, any, e no. Todos eles podem ser usados antes de substantivos contáveis ou incontáveis, certo? Só lembrando, ó, some, usado em frase afirmativa, certo? Usado também em forma interrogativa, quando eu estiver oferecendo algo a alguém, quando for uma pergunta especial. Would you like to drink some juice? Gostaria de beber um pouco de suco? Então, quando eu uso would you like, quando uso essa, esse tipo de expressão, é porque eu estou oferecendo algo, né? Quero que a pessoa aceite, quero que a pessoa diga sim. E basicamente frases afirmativas. Any, usado em frases negativas. Certo? Ou interrogativa simples. Do you have any brother? Você tem algum irmão? Sim ou não? Não tô, né? Eu estou fazendo uma pergunta de sim ou não. Uma pergunta simples. Então eu uso any em frases interrogativas simples. Frases negativas, né? Sempre. O any também pode ser usado em frase afirmativa no sentido de qualquer. Certo? Um, you can choose any books from this library. Você pode escolher qualquer livro dessa biblioteca. Então, eu usei a forma afirmativa, mas usei o N também, em caso especial, né? no sentido de qualquer, ou seja, sem restrição, sem limite. Né? Então, quando a gente usa o N na forma afirmativa, ele tem até um sentido um pouquinho contrário do que ele é usado, né? que é algum, alguma, ou nenhum, nenhuma, na forma negativa. Né? Forma interrogativa, algum, alguma, forma negativa, nenhum, nenhuma. Mas no sentido de qualquer... Ele tem também esse contexto aí de é, sem limites, né? qualquer sem restrição. Tá? Então, nesse caso, ele é usado na forma afirmativa. <risos> e temos o no, que é usado em frase afirmativa. Por quê? Por que o no é usado em frase afirmativa? Porque o verbo tem que ser afirmativo porque ele próprio, ele mesmo é negativo. Certo? Por exemplo, um, I have... No money. Ó, eu usei o have, o verbo ter, né, na forma afirmativa. I have no money here. Não tenho nenhum dinheiro aqui. I don't have any money here. Não tenho nenhum dinheiro aqui. As, as frases são... O significado é o mesmo. Certo? É o mesmo significado. Só que uma é com o verbo na forma afirmativa, porque já é negativa, a expressão no, nenhum, nenhuma. E a outra, né, como eu uso a forma negativa, o not... Né? Então, eu uso N. Not N. Not é sempre junto com N. E o na forma afirmativa, mas com sentido negativo, eu uso o no. Certo? We have some sentences here. Uh, Ana Larissa, can you read the first, the, the first sentence for us? The first three sentences? The first three sentences? Please, with some. Some, any, and no are used with countable nouns. On only uncountable nouns only but both countable and uncountable nouns certo mas aí eu queria que tu lesse a, a, as frasezinhas ali there is a frasezinha do quadradinho amarelo isso the first three sentences as primeiras três frases ali there is some sold in the refriger refrigerator mm -hmm. there are some balloons to blow up In that little bag. Uh -huh. uh, would you like some cake? Okay, thank you, girl. Thanks a lot. All right. Who can read in the next uh, four sentences? As próximas quatro frases. Who can read for us? Ana Beatriz, can, can you? Please. There aren't any spoons on the table. Do you have... Any money? Do you have any money to buy five? I mean, this five, five more spoons. Yes. Five more spoons. Mm -hmm. There is no money in my wallet. Mm -hmm. There are no balloons on this wall. Mm -hmm. Okay. Thank you, girl. Thanks a lot. Se vocês observarem, ó, as quatro frases têm um contexto negativo. Só que são duas frases negativas mesmo, com o verbo negativo, e duas frases com o verbo afirmativo, mas com o sentido negativo. Ó. 
O is ali ele é afirmativo. O no é o quantificador, certo? Observe que ele não tem o um not ali, né? Para ficar o verbo negativo. Então, quando a gente fala there is no, there are no, é que eu quero falar uh, que a frase tem o verbo afirmativo, mas o, o quantificador ali é negativo. Alguém me chamou? Me chamou? Fui eu, fui eu. Pode Desculpa falar. Ter, tá é só para... O how do you say... É... O que, que é spoons? Colheres. Colheres? Yes, colheres. Spoons. Uh -huh. Ok? Fork, spoons and knife. Fork, spoon and knife. Fork, garfo, knife, faca, spoons, uh -huh. colheres. Ok? Students, let's go. Letter A. Some, any and no are used with... Both countable and uncountable nouns. Great, Ana, great. Number three, both countable and uncountable nouns. Thank you. Number three, letter A. Letter B. According, quem não tiver o microfone pode usar o chat, hein? Se é que vocês me entendem. Letter B. According to the examples, it is right to say that some... Aí tem que dar uma lidinha, né? Eu dou uma esperadinha. Qual seria a alternativa? De acordo com o exemplo, é correto dizer Eu que acho some... que é. Oi? Eu acho que é a 2. Number 2? Yes. Number 2. Yeah. Mm -hmm. Suggest an indefinite quantity or amount. And it can be used in affirmative sentences and questions. Offers. Ok. Number 2. Great. Então, né? Sugere quantidade indefinida. E pode ser usado em frases afirmativas ou perguntas especiais, né? no caso, oferecimentos, offers. Letter C. When it comes to, use, to the use of any, it's correct to say that... Uh, one. Number no. one. Mm -hmm. Number one. It suggests a small quantity or amount when used in questions, and not even a little or one when used after negative verbs forms. Perfeito. Então, né, quando, quando nós usamos né, o N, é correto afirmar que sugere uma quantidade quando usada em perguntas, certo? Não tem sentido, não tem noção né, de resposta. E usado também em frases negativas. Number one. Letter D. Based on the observation of the given examples, no... Qual seria a definição? Number, number, number one. one. Number one. Ok. Gustavo está ali no chat ali respondendo tudo também. Não tem problema. Dela ia falar. Perfeito. Está respondendo juntinho com vocês, gente. E o, e o Felipe também. Felipe e o, e o Gustavo estão no chat ali respondendo juntos. All right. So, number one. Number 12. Look at the picture and check the sentences that best describes it. Então, vocês vão observar a figura ali, né, a, a árvore de, de Natal ali, e vocês vão assinalar a frase que melhor descreve. Olhem bem. Teacher, é, só uma dúvida. O que, que é Tios é o Guirland? Eu não sei se eu li certo, mas tá na última aí. Guirlandas? Isso, ah tá. Guirlandas. Ah tá, obrigada. É letter, letter D? Bom, o Gustavo respondeu letra E. Na verdade, ele colocou um ponto de interrogação que ele tá em dúvida, né? E a Ana respondeu letra D. Certo? There aren't any presents under the tree, the Christmas tree. Perfeito. I agree with Anna. <laughs> yes. I Não agree. há nenhuma, uh, nenhum presente né, debaixo da árvore de Natal. E não tem né, oh, guirlanda ali na, na, na árvore. Então é a letra D. Tá bom? Oi. Quem é que me chamou aí? Presents pode ser também gifts. Yes, presents are gifts. They are synonyms. You can use both. Right? Okay, students, page 14. Let's go. 
Let's go ahead. We are going to do some exercises. Exercise number 13. We write the following sentences using any. Tá, então vocês vão descrever, reescrever, sorry. Reescrever as seguintes frases usando N. Para eu reescrever as seguintes frases usando N, quais são as transformações que eu vou ter que fazer? Colocar apenas o N ali? For example, Não, o verbo tem... O B tem que ficar negativo. Yeah, Ana. Yes, that's it. E tem que There are no... Uh -huh, Perfeito, minha querida. There are no holidays this month. How do you write? We using N? Como é que ficaria com N? There aren't any holidays this month. Great. There aren't any holidays this month. Ok? A little time to do. Let's go. Tempinho para fazer então. All right, let's go. Let it be. I have no plans for the upcoming holiday. Sofia Mello, how do you write that using any? Who can answer for us? Quem pode responder então? Camille, pode ser? I have no plans for the upcoming holiday. Felipe, can you? You can use the chat if you want to. Ok, Camille está sem microfone. Certo, mas vocês podem usar o chat, tá? Quem pode responder então? Vamos lá. Eu posso responder? O Gustavo acabou de responder, Ana. Thank you, girl. Thanks a lot. Tá bom. I'm gonna, but I'm gonna need your answers. I don't have any plans for the upcoming holiday. Thank you, Gustavo. Correct. I don't have any plans for the upcoming holiday. 
Então, ó, ele usou o don't, certo? Na frente do have. E no lugar do no, o any. Great. O teacher. What? Eu fiz I haven't any plan plans. No, haven't. Uh, quando você usa o haven't, é quando você está usando o have como auxiliar no presente perfeito. I haven't gone. I haven't done. Certo? I haven't come. Então, ele é, ele fica assim, ele ganha o um not, e eu posso usar assim só quando ele estiver na frente de um outro verbo, e esse verbo estiver no particípio, tá? Então, no presente perfeito, sim. Só que aí ele não é mais verbo, uhum. ele é um auxiliar, tá? E como verbo, né? Aí não, aí tu tens que usar o don't, o didn't, o won't, tipo, na frente dele. I do... have played the guitar, I haven't played the guitar. Isso, perfeito. Ah, não, I haven't Exatamente, I have played the guitar, toquei, né, violão. I haven't played, eu não toquei. Aí tu usa o have com o not, have not ou haven't. Aí sim. Uh -huh. Mas aí aqui, ele tá como verbo da frase, não como auxiliar. Então, como ele é verbo, então ele precisa do not na frente. E daí, no caso, né, don't. Don't have. Okay. All right. Let's go. Letter C. DJ. É DJ? Yeah. Is getting no presents this year. He's on Sana's naughty list. Yeah, the J, né, DJ. Let's go. Who can read for us? Ana, pode ser. Qual, Ana? Qual? <laughs> Sigil. <laughs> Oi, teacher. Um, Letter C. DJ isn't getting any presents this year. He's on Santa Nighty list. Okay. DJ isn't getting any present, the present this year. He's on Santa's naughty list. Perfeito. Tá na lista, né? Ali na lista de desobedientes do, Santa, do, do, do Papai Noel, né? Então ele não vai ganhar nenhum presente. DJ isn't getting any presents this year. Então, o is vira isn't, e o no vira any. Letter D, there is no food left from the party. Vai escolher alguém? No, somebody, somebody says. You, can you? Tá. There isn't any food left, left from the party. All right, there isn't any food left from the party. All right, that's it. Letter E. There are no classes on Labor Day. There are no classes on Labor Day. Who can read? Quem pode ler? Quem não tem microfone pode usar o chat também. Como o Gustavo faz, né? Gustavo, Felipe. Posso ler, professor? Please! Who is it? Quem é? Rafael. Rafael, please, man, please. Eu coloquei assim... There aren't any classes on Labor Day. Great guy, great, 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 great. Thank you. I'm glad to hear your voice. Feliz em ouvi-lo. There aren't any classes on Labor Day. Perfeito. Então, o verbo be fica negativo, o no vira any. There aren't any classes on Labor Day. All right. To finish our class, we are going to do the last exercise. Write five statements describing the following picture. Use some, any, and no accordingly. Então, vocês vão escrever como vocês quiserem, tá? Uh, cinco frases usando ali as expressões some, any, no, de acordo com o que você está observando ali na festa. Certo? I'm going to give you a little time to do and then we finish our class. And next class, we can check. <laughs> 